ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നാല് മോഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നോ കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡ്യൂളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റൊട്ടേഷനും റൊട്ടേഷനാണ് കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് റൊട്ടേഷൻ്റെ കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനും പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് റിജിഡ് ബോഡി ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് ആക്സസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിജിഡ് ബോഡിയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോഷനിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ പ്ലെയിൻ മോഷൻ അതിന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിന്നെ എസ് എച്ച് എം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ കുറെ സ്പ്രിങ് മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ പിന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡാമ്പിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ മൊഴിയിലെ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊഴിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം അത് ഇച്ചിരി സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് വൈബ്രേഷൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഫോൺ തന്നെ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ മൂടി ഇടത്തില്ല എന്താണ് വിറയൽ വിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാമല്ലോ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ജനറലി റിസർച്ച് വെന്ന സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രം ഈസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിവറിയം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിവറിയത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന് വൈബ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലിവറിയത്തിൽ നിന്നും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും നട്ടൊക്കെ ലൂസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കിടന്ന് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ ഇക്ലിവറിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ട്രയലായിരിക്കും ഏത് ബോഡി ആണെങ്കിലും അതിന് ഇക്ലിവറിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അതിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ആ ടെൻഡൻസിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടാണ് ആ ബോഡി എന്താണ് ഇക്ലിവറിയം പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള ട്രൈ നടത്താവുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടു തരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലുള്ളതിനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലുള്ളതിനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മേ ബി ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ മാസ് അറ്റാച്ച് ടു എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് നമുക്കിനി വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മാസ് അറ്റാച്ച് ടു എൻഡ് ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇത് ഇക്ലിവറിയം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലും ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെൻറ്റിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി തിരിച്ച് ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇഫ് എ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ മോഷൻ അറ്റ് ഇസ് ദെൻ റിമൂവ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം ലീവിംഗ് ഇറ്റ് ടു വൈബ്രേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു അണ്ടർ ഗ്രോ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുക അതാണ് ഇതാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ഒരു ബോഡി ഒരു മാസ് എം ഉള്ള ഒരു ബോഡി ഒരു സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ
ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടുതരം ഉണ്ട് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അറിയാലോ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലോ എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കാം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ബോഡിക്ക് ഏതൊക്കെ മോഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ആക്സസിൽ എത്രയൊക്കെ മോഷൻ ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എത്രയൊക്കെ ആക്സസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോർഡിനേറ്റ് റിക്വയർ ടു ഡിഫൈൻ ദ കോൺഫിജറേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എത്ര കോർഡിനേറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓർഡിനേറ്റ് വേണം ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത്രയും കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാകാം രണ്ടാകാം മൂന്നാകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ആണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിജിഡ് ബോഡിന്റെ സ്പേസ് ഹാസ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതായത് ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി ബോഡി ഒരു ബോഡിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ് സെക്സ് ബൈ ഇസഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ റെക്ലീനിയർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ത്രീ പരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അതിന്റെ റെക്ലീനിയർ പൊസിഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും മൂന്നെണ്ണം അതിന്റെ ആംഗുലർ പൊസിഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലും റിജിഡ് ബോഡിക്ക് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം റെക്ലീനിയർ പൊസിഷനും മൂന്നെണ്ണം ആംഗുലർ പൊസിഷൻ the constraints to the motion reduce the degree of freedom of the system the three nokka ivada moonu adha endelum tadassangal undengil adu degrees of freedom thine affect cheyana adha restrict cheyana nokkane okay ini nammal ee figure nokku or mass or spring il attach cheyirikkunna aanu ivada kaanichirikkunna ini first case le first case le ee mass vertical motion mathram ullu adha x axis le or x mathram ullu മാസ് താഴേക്ക് വലിച്ചിട്ട് വിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നേരോട്ട് മാ ഒരു എക്സിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഉള്ളി വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ മാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇതിനൊരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്ക് ഒരു പെൻഡുല അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ മോഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡി ഒരു തീറ്റ മാത്രം മതി തീറ്റ മാത്രം മതി ഇത് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടും അല്ല ഇങ്ങനെ പെൻഡുലം രീതിയിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തീറ്റ മാത്രം മതി ഇതിന്റെ പൊസിഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ തീറ്റയുടെയും എക്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈയുടെ ഫങ്ഷനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സും വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റയും ഈ വൈയുടെ ഫങ്ഷനിലായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനും വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനിയും ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന്റെയും മോഷനെ ഡിഫൈൻ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഫിഗർ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ അറ്റത്താണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആംഗുലർ മോഷൻ കാണിക്കാൻ തീറ്റയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സും ഉണ്ട് തീറ്റയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ വെൻ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ആർ കൺസ്റ്റൻ ടു മൂവ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പെയിൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് സർക്കിൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സിസ്റ്റം ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വൈബ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് വൈബ്രേഷനും ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇനിയും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ